Pradikta Wicaksono, dikenal sebagai Dikta, sebelumnya adalah Dikta Nuno karena ia adalah salah satu vokalis Yofi dan Nuno. Lelaki kelahiran tanggal 10 Januari tahun 1986 ini, selepas cabut dari Yofi dan Nuno tahun lalu merilis mini album sendiri berisi enam lagu dengan single pertama Harusnya Bersama. Anak kedua dari lima bersaudara itu, di kanal Kui Entertainment mengaku sudah menyukai binatang sejak kecil hingga kemudian ia pernah bercita-cita untuk menjadi dokter hewan. Ketika masa kanak-kanak, jika ada yang nanggap topeng monyet keliling, Dikta fokus tidak ke aksi monyet tapi justru ingin memegang ular. Adik kakeknya, cerita Dikta, punya rumah di daerah Rempoa dengan tanah luas dan memelihara harimau, macan, dan singa. Nah, lelaki yang mengidolai Jimi Hendrix itu kerap bermain dengan binatang buas kendati masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Anehnya, Dikta yang mampu memainkan gitar, bass, piano, dan drum justru dilarang oleh ayahnya ketika ia pertama kali mau memelihara kucing. Bokap marah, gak ada ya pelihara kucing, nanti kotor. Eh, belakangan malah dia yang suka. Kucing di rumah sampai 17 ekor, katanya tertawa. Ketika pindah ke rumah sendiri, cerita juri Indonesian Idol musim 12 itu, ditawari kucing persilangan Persia dengan kucing kampung oleh temannya. Ia kemudian menyambangi rumah sang kawan yang memiliki banyak kucing. Saat sudah memilih satu kucing, tiba-tiba ia melihat kucing di pojokan rumah. Kok nih kucing tengil banget, akhirnya gue ambil, itulah yang kemudian dikenal dengan Jimbon. Sebelum diberi nama Jimbon, si kucing sempat dinamai Rojak, Mehmet, dan James. Eh dipanggil Rojak, Mehmet, gak nengok, badum banget. Terus karena gue suka Jimi Hendrix gue panggil James, sama aja. Suatu hari Dikta menonton film James Bond, tiba-tiba si kucing yang tak suka didekati, itu mendadak naik keranjang tempat Dikta, nonton dan rebahan di sampingnya. Kalau istilah di Bekasi, anak-anak sering nyebut nonton film James Bond dengan Jembon, biar gampang aja kali. Langsung kepikiran kasih nama Jimbon, tuturnya. Sekarang Jimbon lebih penurut. Meski begitu, walau tidak sampai merusak koleksi komik miliknya, Jimbon sering mengencingi gitar dikta yang diletakkan di studio rumahnya. Gue omelin lah, dia kayaknya tahu kalau gue marah. Gue mendidik dia agak militer. Misalnya pipis sembarangan, gue ambil tisu gue lap, gue panggil terus gue tempelin di hidungnya terus dia berontak, kata Dikta sambil tertawa. Dikta mengaku sering mengajak ngobrol Jimbon. Jangankan kucing, dulu Tamagotchi aja gue ajak ngobrol. Jimbon beratnya 13 kilo, lebih berat dari anak manajer gue, katanya tersenyum. Usia Jimbon sekarang sudah 9 tahun sejak dipelihara pertama kali berusia 3 bulan. Jimbon sudah menjadi teman Dikta di rumahnya. Terbayangkah Dikta suatu ketika Jimbon bakal mati? Gue udah bilang ke dia tunggu gue umur 85 ya. Setelah itu baru deh terserah lu. 